。这盘棋是1983年的伟王杯全国象棋冠军邀请赛第三盘棋，红方是刘大华，黑方是杨冠霖，双方是中炮，对战三步虎。红方横车呢，对方是屏风马，这儿走了一个巡河车，红方冲中兵准备盘头马，像这种棋啊，黑方如何应付呢？我们来看，红方上马之后，想要利用对方充足活马的心理啊，快速上马。黑方这个棋可以选择是马行六，看似好像一串啊是子，其实呢马六进七，那么你要这里啊去吃的话，他就冲过来抓你炮，而且黑方还占优了，所以这个棋红方也只能交换，那么黑方就会踩掉，现在挂角或者是踩马骚扰，那这样的话这个棋你也不能过兵，过兵他一飞象把车拿出来你也受不了，只能抓逼对方交换，换完之后呢，这个棋黑方此时可以进卒骗对方。如果你这里一吃啊，他将来飞象抓炮，步步先手利用你，所以这个时候你要定位啊，你炮进一步，人家就上马，现在踩马还有进卒踩炮的手段，所以这个棋你也只能选择退回，看住自己的马，黑方只管飞象就可以了。你这一冲，他这一吃啊，你这还不能保，你一保的话，他一打车啊，你这一闪开之后，瞬间打象抽车，所以黑方这个棋啊，马七进六，看似被对方牵制，实际上是一部好棋。云场的话，马七进八，那这是一个常规思维啊，就是说把你车封住，看似没有问题，实则呢中了飞刀。这兵五进一冲啊，这儿的话隔断你又炮，现在兵三进强行渡过去要吃你马，黑方也只好选择上来踩车啊，希望对方一吃冲过来，将来进炮打车。但是你来不及，红方先出车，等你再出车准备打的时候，他就把你压住了，所以这你拿不起来啊，所以这个棋肯定不行。那么对方看似放中间啊，出血者往往上马，这儿打一将啊，就可以呢进行一个吃子。但其实呢，这个棋啊，人家不上马，红方这个棋可以考虑兵五进一硬冲你，你打掉这棋徒劳，红方只管上马卧槽占优。那么此时你要是踩掉，他打掉你，准备先期后取啊，他这个炮一走，你可以吃马出车，但他不走，他进去一保，这个棋走下去啊，很明显是红方占优啊，多子。所以呢，黑方这个棋放中炮是不行的。那么眼看这个棋啊，打车又打不到，只好先选择一步啊，停下来。到这儿啊，红方以退为进，很精妙呀，就是要踩足吃马吃炮。所以眼看有狮子，对方索性就把中炮给踩了。踩完之后呢，这个棋吃了炮，对方要闪，然后呢，平兵挡住。这儿对方飞象以后啊，这里红方他想吃这个卒，所以呢，进去去保兵了。那这棋啊，应该直接选择兵往下冲。可能啊，求先手。你这里一保之后啊，结果呢把自己给牵住了。黑方这时候保住这个足不丢，我方上马要去卧槽，这边有三个子压力比较大，所以黑方可以考虑对一个车就稳了。因为对方这个棋他无非就上马，但是你卧槽他可以出去没有用，所以你会选择下兵去对。黑方当然是对，对完之后将来把这个马放活。那这儿你吃他可以退没有用啊，你吃一个足之后，他这儿将来上马还可以踩你。你这一走，他足一出马活了，所以这个局面啊，你想困他其实是困不住的啊。黑方这个棋呢，兵种好，反而好下，所以呢，这个棋应该换掉一个车，减轻压力比较好。既然红方给了黑方机会，黑方却也没有抓住，而是拒平七继续纠缠。那么你纠缠的话，他这有双车马三个子，始终是有风险的，红方就切入了。黑方此时炮四平二，这儿的话红方就往里点，准备上马就要杀棋，这棋很凶呀。那么这里啊，黑方赶快平车解围。如果你不平车解围，他将来这个马往里一填呀、啊，将来车到底先硬吃你的车就要杀你。所以卧槽马太厉害，这儿他只要推炮一打车就可以解围。红方顺势呢，先把这个子退回啊。他退回的目的就是过来吃炮，然后抓对方的马。对方这个时候呢也不太好下。那么临场的话就退回走了一步啊，打车。这步棋可以说是一个败招啊，但是红方没有发现，很有意思。红方退了一步，红方正确招法就是卧槽一将，你非吃不可。底线一将，不管你对车还是落象啊，杀掉你之后呢，将来这个棋兵就进。因为你的炮把车给堵死了，就刚好把车抓死。但是刘大华也没有看见啊，临场选择招法是躲了一步。那黑方这时候赶快跑，接下来红方兵六进一，然后下冲。到这儿的话，对方把车拿出来，这儿的话随时可以威胁马啊，还可以守住自己的二路线，避免被红方突破。红方这个棋没有往过平，而是直接往下冲。这个棋呢，算度深远呀。他故意呢弃一个兵诱敌啊。你要是敢吃
，他进来就把狙点下去。这儿牵住你之后，有一步啊，跳马杀棋。这个时候不要走卧槽马，这棋也是好棋，但是红方这个棋会遭到黑方这招棋利用啊。比如说你现在这个棋，眼看双车一线，穿一将就杀了，但是他可以杀是一将啊，将来呢把你打掉。这儿的话，这个棋他通过弃子解围，你这边杀不死啊。所以呢，这个棋就会节外生枝啊。红方去双马也是赢棋，但是非常累啊。那么这时候呢，红方有一个巧手就是挂角马，这样的话就很容易啊。这儿你要吃掉，我这一吃吃着马，将来这个棋多子啊必胜。那你不吃的话，这个棋你再去走这招棋已经行不通，因为此时呢，他可以砍这一将。这步棋你要上来的话，别人死了。所以这个挂角马厉害。你要是出来的话，将来这个棋跳马杀棋。你弃车他都不吃你啊，将军杀棋，所以这个棋太狠了。对方到这儿之后啊，走这个炮二七你来不及，那么吃掉马也会丢车，他可能会对一下。那对的话，这里也接受啊。对完之后呢，选择上马，下一步回马侧面虎啊，这是无解的。所以呢，这张个棋啊，他这个兵就是引你过来。那这儿你不能吃啊，不能吃的话，赶快把车过来，双车守住这个马位啊。那么此时红方就上马。黑方进炮也想把这马牵住，红方选择招法是平车过来，对方选择是先进去把马顶住，这样的话防止对方啊冲兵一将挂角出车。那现在一将可以落势了，这儿其实马腿非常必要啊。那现在红方他点车进去又来一步吃马，黑方也不敢逃，因为你不管跳哪里，那上马就可以踩你啊。那么这个棋啊你确实是不太好下，跳这边也是一样，这儿啊踩你。所以这个棋你退回之后，他可以直接踩象啊，这棋你也受不了，所以呢手段非常多。那么到这以后，黑方走的是主三击，就不让你上马，那么这里的话就吃掉了。吃掉以后呢，黑方想到的是啊，走了一个卒七平六，把这马逼退，弃子得势啊。那这儿的话，这个棋再把势补起来。由于红方这个棋有双车马，所以黑方没有对到这个车，确实是失算了。结果呢，导致这个棋啊差点输掉。到这好不容易稳住了，对方要吃炮啊，这炮又尴尬，所以只好又送一个卒。红方这一吃之后啊，优势再次扩大。对方将军的话就不合适啊，对方想偷一下。那么眼看这个棋卒六平五，小刀玩心啊。那么红方出来，黑方选择平炮，这儿准备退炮打车啊。红方以退为进，准备底线双车错，非常厉害，赶快打，守住下二线。这样你不能躲一躲，他双车强势啊，所以必须要对车了。打这局对车非对不可。对完之后呢，这个棋，红方车双马明显占优啊，黑方这个棋呢寡不敌众，红方强行逼迫对方。点将之后呢，还想找机会偷袭。那红方这个棋选择的招法就是拼过来啊，看住鹰头。这里守住一面之后呢，对方眼看这个棋要有偷杀的可能性啊，红方也是活将不惧啊，卧槽马，黑方知势也是非常顽强的防御了。但是到这儿之后呀，眼看这个双马进去已经守不住了，那么黑方就想到的是啊，这个小卒砍中士偷一下。面对这个偷这个棋啊，红方要想守，金帅肯定可以守啊，但是这个棋呢他已经不守了，红方算准了杀棋啊，不动声色吃掉你。黑方一砍之后，眼看有一丝希望啊，退居绞杀，但是红方瞬间点将。那么这样一个棋啊，看似好像跳马一将。哎，他可以打掉没有用，往这边跳，他出去又是田子，两个马是田子就没棋，所以的话他又退一将，卡住象眼这步棋很妙呀，他妙就妙在他可以挂角将，哎，这儿你上不来就出，然后呢把你象也踩，这个棋啊双马引拳太妙了，到这里啊绝杀了，那么刘德华获胜。这盘讲解是双炮过河， 2 0一4年的诸位宝贝，全国象棋团锦赛第二轮，红方张南天，黑方刘大华。双方很快形成了一个双炮过河一般阵势。接下来我们着重来看，到这个局面啊，双炮过河的一些变化。那么首先第一种走法就是居二进六啊，让对方这个居杀进来。那么到这儿啊，给你吃一个子，把居困住。黑方这种棋啊是可战的。红方虽然多个子，但是居受困，那么局面呢难以开展。所以呢，这个棋啊，它会有一个冲兵这样一个手段，进居呢锁你一下。那将来这个棋呀、啊，黑方现在被调住了，这棋就显得比较危险了。所以说，关于这样一个棋的话，后续发展下去啊，黑方容易呢被围。
。所以黑方炮三平六是一个非常精巧的招法，它的目的有一个金炮串打，红方就点进来。黑方之前的招法是串打，结果呢红方他这个棋呢，将来是有一个上马，他七一个子之后踩进来，踩马踩车抽你，你非吃不可。然后打掉之后呢，继续抽你，你还得上老将。那这个棋啊，红方。可以吃马，也可以走这个快速出车啊，双车抢攻，所以这种棋黑方它不太好应付，太过激烈了。所以呢，黑方现在改进为象三进五。这招棋走完之后呀，之前这个招法啊，那么吃掉，但是对方可以串打，你这里想打将不行，人家这里踩着车，所以这儿你要被吃光啊。所以在这个局面下，那么一旦让黑方先弃后取，红方阵型反而尴尬。这个车呢走的步数过多啊，吃先，所以呢红方现在兵五进一，他这是一种骗招呀。这种棋呢，黑方以往是推炮的，结果红方一冲下来之后啊，将军再将军走车二进一，那这样的话他七个车空头炮，那黑方这棋怎么守呢？确实是很痛苦呀。所以呢走这儿之后，黑方不敢再推炮了，黑方就直接进军去保，这是正招啊。那红方这个棋呢只好冲下来。黑方也就选择踩掉，接下来红方上马之后要打马，黑方也就守住。之前这个棋多走的是上马，但是这个马上来之后呢，人家可以先补士。等你车一走，看似要打车，他车就过河了。那你看似这边要吃马，这里呢人家有一步平炮打车的巧手。这步棋啊，可以说惊天妙手啊。这儿打完之后呢，打着车你就有闪，把马一吃啊，黑方得子。所以红方现在这个棋呢。他多走的是车二进二，那这样的话，黑方可以考虑补士，先把车赶走，对方也就退回了啊。到这你这个车进而复退，肯定是先啊。接下来这棋呢，黑方就上马，那么红方这个棋呢，先进炮，车赶一步马，这儿上马，然后呢踩着炮退回。接下来这棋呢要吃马，所以先守住啊。对方一补士之后，眼看要打马了，那么黑方马三进五再去防守。红方这儿一走，黑方稳健的招法就是上马守住，那你要吃就换，但这样比较平稳，所以刘大华选择激烈走法，进卒啊，你一吃我一踩，那红方直接得子，那这样的话这个棋啊、哦、要注意，就是说他这边可以打过来，那么临场的话，这个棋他就先把这个马吃掉，把车调过来之后再去打，这样你这个炮一打这边就要吃子啊，那这样一个棋红方多子，到底谁好呢？我们来看。表面看起来红方多子，其实呢黑方这个卒一拱反而有利，为什么呢？红方他这个棋呢，很显然啊，他最可能走的就是防止黑方过卒长车，但实战红方并没有这么走，为什么呢？因为黑方有这样一招棋，当你砍掉之后啊，红方的手段在于弃车之后，然后呢踩双车，不过黑方一将就跑掉了，所以长这个车没有用啊，那对方就想到这个棋啊，底线有将军脱身的机会。踩双车不成立，所以他就先落个象啊。落象以后呢，这个棋你再往下走，他就可以选择砍掉你。那你肯定要吃车啊，这一踩双车，那么将来红方多子，所以黑方啊这个棋就危险了。所以呢，在这里之后，黑方他不上当啊，过卒。红方一看他不上当，那咋办？只好退一步，准备踩卒。这个卒平一步不给吃，这个马就往里跳，准备卧槽。这儿盯一步之后，对方仍然卧槽，但是黑方有车也不怕，卒只管平，两个卒连起来，将来对方这个马车受困啊，就痛苦了。到这儿以后呢，对方也不敢跳进来，因为这儿可以吃啊，你保也没用，这包将来可以再打，这边可以围你啊，所以对方他只有退回，稳健一些。这儿调车过来，那么对方选择招法是车二平四，他试图呢这个骑马就往里硬切，黑方就非向不肯。那你吃炮，人家可以下卒没有用。这儿选择招法是落士，担心将来拱马，所以呢准备推过新马逃跑。这个时候呢，黑方走的一步以退为进。你要是敢推过新马，我这里给你放中炮，你不退我平炮继续打你。所以呢，对方这个马显得尴尬。那对方选择长车进来，这儿一招两用啊，你这里平炮打我可以吃你。那么这里黑方放中炮一将啊，红方就把这马跳出，将来这个三兵还可以威胁象啊。那这儿的话，黑方就往这边平要吃马，红方就想到我先保住啊，找机会想偷袭。那么这个棋，黑方先杀掉一个兵吃象，红方就补象
，向着这个卒，黑方小卒攻马，我方退回啊，先保住大子，黑方小卒准备呢威胁对方的象，我方拐角马，这儿的话踩双，那黑方这个棋呢，他走的是卒三金，先保留一个卒，找机会呢再破你象，我方下出了居子平七啊，他想要偷袭，这步棋呢，黑方也就卒五进一了，为什么呢？黑方此时如果走这个卒三平四，看似可以吃马，那么到这儿以后啊，对方可能他会有一个进车吃车的好棋。由于中路你炮打了他不将啊，不是先手，所以你这儿一吃车，人家一将，然后呢这里跳马一将，就是因为你没拱象，这儿的话可能就抢先杀你了。这是红方的套路啊，这个双车马偷袭，但是刘大华啊选择卒就不要了。那你中路空虚啊，这儿的话你又不敢动，一动吃你马，这棋就危险了。所以对方就先象掉再说。黑方小卒这一次来逼马，对方不是也是想继续贯彻骗术啊。这儿一走之后呢，红方进车吃车，继续想贯彻。你吃掉之后，我这里将军杀棋啊，就是车先一将，然后跳马这里啊，又一个杀招。到这儿以后，我们来看啊，那现在这个棋。你现在吃车还不敢吃，不吃将死，一吃的话这个车没了怎么办呢？眼看这条吃车，那么黑方下出的一个妙手啊，弃车，太妙了。这棋你不管落势还是象掉，都是一样的结果。他这个时候一吃你动不了呀，那等你再去能动的时候，他车又放中间了。这个时候你马一走肯定没棋了，他不象一破，车炮卒杀你了。对方一看大势已去，只好投资人负，为了哈获胜